Πρέβεζα. Εδώ η ιστορία συναντά τη μαγεία της φύσης Το γαλάζιο του ουρανού σμίγει με τον πλε της θάλασσας Πρέβεζα Πόλη με παρελθόν, παρόν και μέλλον Η ιστορία έχει αφήσει πάνω της ανεξίτηλα τη σφραγίδα της Σήμερα η Πρέβεζα ένα σύγχρονο διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής Θυμάται, διηγείται, εξιστορεί Η θέση της, η μορφολογία και το κλίμα ήταν από τα βασικότερα πλεονεκτήματα που την έφεραν στην επιφάνεια και την ανέδειξαν σε σταυροδρόμοι πολιτισμών Τα διάσπαρτα δημιουργήματα των αρχαίων χρόνων παντρεμένα με το σήμερα δίνουν ένα μοναδικό χαρακτήρα Η Πρέβεζα θυμίζει νησί βρέχεται στις τρεις πλευρές της από θάλασσα που λένε πως αναδίδει ακόμη το άρωμα της Κλεοπάτρας που συνόδευε τον Αντώνιο στην αυμαχία του Ακτίου αλλά και τα ερήπια της κοντινής αρχαίας Νικόπολης διηγούνται ιστορίες ακόμη πιο παλιές ιστορίες δύναμης και δόξας της ρωμαϊκής εποχής Το 31 π.Χ. έγινε μία από τις συγκλονιστικότερες ναυμαχίες του αρχαίου κόσμου που έκρινε την εξουσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ανάμεσα στον Οκτάβιο, το μετέπειτα Αύγουστο Κέσσαρα και τον Αντώνιο. Σε ανάμνηση της νίκης του, ο Οκτάβιος δημιούργησε μια καινούρια, λαμπρή πόλη, την Οικόπολη, που άνθησε στους επόμενους αιώνες και ξεπέρασε σε πληθυσμό τους 300.000 κατοίκους. Η καταστροφή της Νικόπολης, δέκα σχεδόν αιώνε μετά, Έφερε στο φως της ζωής την Πρέβεζα Η ιστορική συνέχεια εκφράστηκε από τον 14ο αιώνα Όταν ο χώρος των ερυπείων της Νικόπολης αναφέρεται ήδη ως παλιά Πρέβεζα Ο ενετικός πύργος του ρολογιού με το περίφημο ηλιακό ρολόι Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας Κινεκτίσμα του 1752 Χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της περίοδου της ενετικής κυριαρχίας Πολλά και αξιόλογα είναι τα μοναστήρια του νομού Πρέβεζας όπου αξίζει να επισκεφθεί κανείς για θρησκευτικούς λόγους ή από ιστορικό, αρχαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Σε ένα μικρό ύψωμα με ονόβιες μουριές και τεράστιες μελικοκές, ένας κομψός ναός με πέτεινο χαγιάτι και ταπεινό τρούλο μόλις που διακρίνεται από το δρόμο. Είναι η κίνηση της Θεοτόκου, παλιό καθολικό της σπουδαίας Μονής Κοζήλη. Σε μια κατάφυτη πλαγιά, στο πανέμορφο ομώνυμο δάσος, φωλιάζει η παλιά Μονή Λεκατσά, αφιερωμένη στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Σχετικά νέα είναι η Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται κάτω από τον βράχο του Ζαλόγκου, με τις ηρωικές σουλιώτισσες και κατοικείται από μοναχές. 
ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους, κτίσμα του 18ου αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξαίρετες εικόνες του τέμπλου, οι αγιογραφίες, επηρεασμένες από τη Βενετσάνικη ζωγραφική και το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Ο διάκοσμος του ναού είναι πλούσιο σε αγιογραφίες μέσα από τις οποίες διαγράφεται η επιμονή στις λεπτομέρειες και τους φωτισμούς. Είναι η μοναδική εκκλησία της πόλης που δεν καταστράφηκε το 1798 από τον Αλή Πασά όταν κατέλαβε την πρέβεζα από τους Γάλλους και τη λαϊλάτισε. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Πρέβεζας είναι τα διατηρητέα κτίρια που είναι απλωμένα σε όλη σχεδόν την πόλη. Η παλιά πόλη με τα σπίτια του 19ου και του 20ου αιώνα συνδυάζοντας στοιχεία υπηρετικής και οθωμανικής αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστικά μπαρόκ των Ιόνιων νησιών καθώς και νεοκλασικά δίνει μια ζωντανή εικόνα της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Το κτίριο του σημερινού δικαστικού μεγάρου το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και το παλιό γυμνάσιο. Μια γεύση από την αρχοντική καταγωγή της Πρέβεζας παίρνουμε κάνοντας βόλτα στην παραλία του λιμανιού, όπου άλλοτε γέμισε από καράβια, που όργωναν τη Μεσόγειο, την εποχή της Ανετοκρατίας και της Οθωμανικής κυριαρχίας. Σήμερα φιλοξενεί τα ιστιοφόρα, τα σκάφη αναψυχής, αλλά και τα τρεχαντήρια που ψαρεύουν καθημερινά. Και σήμερα οι ψαράδες δίνουν χρώμα στην προκυμία της Πρέβεζας. Μία-μία οι βάρκες έρχονται και πλευρίζουν, και οι ψαράδες ξεφορτώνουν στο μουράγιο όλα του ανδρακικού τα καλά. Ένα πλήθος ανθρώπων περιμένουν εκεί για να αγοράσουν, αλλά και επισκέπτες για να απολαύσουν αυτές τις εμβληματικές σκηνές. Πατάμε στο Σαϊταν Παζάρ, το Διαβολοπάζαρο, ένα στενό δρόμο στο ιστορικό κέντρο της πόλης και η ονομασία του παραπέμπει σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση στις σχέσεις μεταξύ των Τούρκων και των Ελλήνων της περιοχής. Στην Πρέβεζα, τα τοπικά προϊόντα που θα βρείτε είναι διάφορα παραδοσιακά εδέσματα όπως χωριάτικες σπίτες, χειροποίητα ζυμαρικά και σπιτικά γλυκά και γλυκά του κουταλιού αλλά και φρέσκα ψάρια. Τα απολαυστικότερα αυτών είναι η γαρίδα, η γνωστή γάμπαρη που δεν πρέπει να χάσετε και η πασίγνωστη σαρδέλα. Η αξιοθαύμαστη ποικιλία γεύσεων που προσφέρει η περιοχή και μάλιστα με υψηλή ποιότητα την έχουν κάνει διάσημη για τη γαστρονομία της. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο διοργανώνεται από το Δήμο η περίφημη γιορτή σαρδέλας, ενώ τοπική σπεσιαλιτέ θεωρείται και ο κέφαλος πετάλι. Η πόλη αποτελεί τη μεγαλύτερη ζωοπαραγωγική περιοχή της Ελλάδος μετά τη Μητυλίνη. Δοκιμάστε επίσης αυγοτάραχο αμβρακικού και τη λαδόπιτα της Πρέβεζας. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του νομού είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία βοηδών και η αλληλεία. Πρώιμα φρούτα και λαχανικά, εσπεριοδοειδή, λάδι, ελιάς και δημητριακά είναι τα κύρια προϊόντα του νομού της Πρέβεζας. Πολύ κοντά στην Πρέβεζα βρίσκεται το Άγιο Θωμάς, ένα όμορφο ψαροχώρι. Ο φλίζος της θάλασσας, ένα απόϊχος της ανάσας του αμβρακικού κόλπου, φτάνει στο γραφικό οικισμό, όπου απολαμβάνει στα καταγάλανα νερά, αγναντεύοντας όλη την πόλη της Πρέβεζας.
Σήμερα η Πρέβεζα ανοίγει με αισιοδοξία την αυλαία της κάθε μέρας αντικρίζοντας τον αμβρακικό και το Ιόνιο Πέλαγος. Είναι μια σύγχρονη πόλη με όλες τις ανέσεις και με σημαντική τουριστική, πνευματική και καλλιτεχνική εξέλιξη. Για να γνωρίσει κανείς την Πρέβεζα θα πρέπει να περπατήσει τα σοκάκια της, τις περίτεχνες πόρτες, τις λουλουδιασμένες αυλές όπου αποτυπώνεται η ροή του χρόνου και η ψυχή του τόπου. Εδώ όλα συνομωτούν για να διαδραματίστη ένα μοναδικό διπορικό στην ιστορία, την παράδοση, τη φύση. Οι παραλίε στην Πρέβεζα είναι ευρύτερα γνωστέ για τι καθαρέ του αμμουδιέ και τα δροσερά καταγάλανα νερά. Οργανωμένε αλλά και μικρέ και απομονωμένε. Όρμοι, χερσόνηση, κόλποι, αμμουδιέ και βράχια εναλλάσσονται αρμονικά. Τα δάση με τα πεύκα φτάνουν μέχρι στι γεμάτε από κόσμο παραλίε δημιουργώντα το ιδανικό δίπολο, ήλιο σκιά. Μέχρι και σήμερα παναμένουν αναλύωτε από την ανθρώπινη παρέμβαση διατηρώντας το φυσικό του κάλος και είναι έτοιμες να υποδεχθούν χιλιάδες επισκέπτες και παραθεριστές.
Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στις γραφικές γειτονιές του ιστορικού κέντρου στο Σαϊταν Παζάρ, στο σοκάκι με τα γιασεμιά και τις βουκαμβίλιες Τα σοκάκια μας χοβολούν από τις μυρωδιές Οι ντόπιοι πηγαίνουν έρχονται, όλες οι πόρτες είναι ανοιχτέ. Οι συζητήσει δίνουν και παίρνουν Και η καθημερινή ζωή ξετυλίσσεται στην κοινή θέα Στο ιστορικό κέντρο ξεκινούν οι πολύ δρόμοι με τα εμπορικά καταστήματα εδώ στα στενά σοκάκια υπάρχουν ταβέρνες, καφέ και ουζερί όπου απλώνουν τα τραπεζάκια έξω. Στο λιμάνι και στα σοκάκια της παλιάς πόλης υπάρχουν πολλά γραφικά ταβερνάκια που προσφέρουν νόστιμους δόπιους μεζέδες και ψάρια ενώ η νυχτερινή της πόλης είναι έντονη όλο το χρόνο. Η Πρέβεζα είναι ένας τόπος πλούσιος σε μνήμες, σε εικόνες, σε μυρωδιές, σε τόπους μυστηριακούς που ξεσηκώνουν τη φαντασία, σε τόπους ιστορικούς που ξυπνάνε τη μνήμη. Φιλόξενες ακρογιαλιές, γραφική ύπεθρος και μια ξεχωριστή πόλη που αγναντεύει το πέλαγος. Αυτή είναι η Πρέβεζα, μια όμορφη Ελλάδα όπου το παραδοσιακό και το σύγχρονο συνυπάρχουν αρμονικά. Thank you. 